，向天强求我来保住向家。听说你生病了，顺便来看看你。啊！你给我滚出去！我不需要你的怜悯。气大伤身，一个只会寄生在别人的家庭里的女人，是有多卑微啊！你这么和我说话，你算个什么东西？那也总好过你不是个东西吧？因为你，我和萌萌在向家生活的有多卑微，你知道吗？是不是我死了你才甘心？死啊，太仁慈了！我要你好好活着，要你跟你女儿永远活在痛苦的阴影之下。毒妇！十几年前你插足我的家庭，致使我母亲含泪离世，难道你不够毒？不够！我现在就后悔，当初对你太心慈手软了。你们只说你母亲的不公，萌萌的委屈。我的屈辱，我的母的，你们谁在意过？你说、啊，所以你就在向明的心中埋下了一颗仇恶的种子。你要他觉得是我夺走了他的父爱，夺走了他为人子女的名正言顺。向明，我只要有一口气，我都不会放过你。<笑>那你先有这个实力再说吧。你放心，我不会对他怎么样的，因为只有他活着才能受到惩罚。你知道蒋风言为什么会背叛你吗？就因为你那高高在上、不可一世的样子，真的是让人毫无喘息的机会。那我可要恭喜你了，毕竟犯错的人和过错的人走在一起，你们还真是挺般配的。你不用刺激我，我和我的孩子不会重蹈你的覆辙。说起孩子，你以为那天你和 C C 偶遇，真的只是偶遇吗？你什么意思？是你策划的，你一步一步引我入局，为的就是让我逼蒋风言和你离婚，帮你夺回林瑞铺路。一个爱出轨的男人，他最在乎的，绝对不是一个名正言顺的妻子，更不是一个名不正言不顺的第三者。他最在乎的，只有他心里的欲望。至于身边的女人是谁，并不重要。所以，如果你没有一个筹码，他是不会跟我离婚的。但是我怀了蒋风言的孩子，我坐在了你曾经的位置上。对了，向萌，你那些新闻和照片是你雇人炒作的吧？是又能怎么样呢？我要感谢你啊！正当我不知道怎么和蒋风言快速离婚的时候，你送了我一份大礼。你自导自演，想逼蒋风言，顺便把我也拖下水，但他是蒋风言啊！如果不是我买断消息，恐怕你这出戏早就唱不下去了。看你这温柔的脸蛋儿，我真是不舍得告诉蒋风言。毕竟，一个事业、家庭都失去的男人，不能再失去他的情妇了。这个是蒋风言不育的资料。好自为之吧。是谁也是会听我撕碎灵魂？在夜那一阵，拖一声着送
本回离我被淹没，多少次感受也痛。一红霞多冷漠，是谁的谁错？我一次次吞咽着苦涩，这一层沙哑，我像羽毛一样漂浮着。在落地时刻，风它的雨，我要决心，生命在消散，寸步难行，擦肩而过的我们下到。我感觉我们的爱情就像一条死掉的迷宫沙哑。我白天要在公司处理这么多的事儿，晚上回家还要还要来应付你。五年了，我对你爱过、恨过，但是这辈子从来没有对一个人这么失望过。喜不配。没有爱的房子就是沙土。我们离婚吧。这一生伤痕，多少爱过的人还想再等。红、哦、颜似锦，我是不是妨碍到你和姐姐？喜欢你是我一个人的事，我不想你有任何勉强。我会保护好你的孩子，我保证。我一次次吞咽着，你们俩不合适。下周我就要出国了，你是我心中永远不会被替代的唯一。在落地时刻，走。我不知道你说不说出来了，就你决定了就一起我的人生，你凭什么打乱我的生活？小薇，你回来了。对不起，我只是不想他们再伤害你了。经历这五年时光的人是我，你不过是一个拥有我记忆的局外人。即便我们拥有同样的记忆，也不代表相互可以感同身受。你能分清楚你是在为自己报复蒋风言的背叛，还是替我的人生复仇吗？对不起啊，对不起，我不知道，我不知道如果要送我放手，对你的爱我保留。不同世界的邂逅，曾经的拥有，就已足够。意外的爱情，是恩赐的荒谬。